gente, bem-vindo ao canal de flores. No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês, né? Mais uma dica de como enraizar os galhos da rosa do deserto. De uma forma mais legal, gente. Bem garantida mesmo. A gente tem um vídeo no canal explicando como enraizar, né? Na areia grossa. E funciona super bem. Mas eu tive um outro resultado maravilhoso enraizando uns galhos aqui. Eu quero passar a dica para vocês, tá bom? Aqui estão as minhas estacas, olha, já enraizadinha, né? Essa dica eu quero passar para vocês porque o resultado foi maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Tá vindo o botõezinho já, olha. A maioria delas. E elas estão com essas cochonilhas e essa fumagina né, nas folhas que estavam debaixo do pé de laranja. Assim que coloquei para enraizar... Eu levei elas para a sombra, né, debaixo do pé de laranja. E lá, elas pegaram esses bichinhos, essas cochonilhas e essa fumagina. Mas já vou estar tá cuidando disso, né? Trouxe aqui para dentro da estufa somente para mostrar para vocês. Olha como tá linda. Vou tirar algumas aqui para vocês verem que o resultado é maravilhoso. Na areia grossa também, gente, ó, funciona super bem. Lembra dessa? Logo no início que eu comecei a postar os vídeos... Eu postei um vídeo explicando como enraizar na areia grossa. Essa aqui, ó, é aquela que a gente colocou para enraizar naquele dia. Olha, já até floriu. A flor não veio bem perfeitinha, né? Porque aqui tá faltando nutrientes para ela, que tá somente num pouquinho de areia, ó. Vocês podem dar uma olhadinha, tem o um vídeo aí no dia que eu coloquei elas para enraizar, olha. Eu expliquei certinho como enraizar na areia grossa. E tá aqui o resultado, gente. Olha que maravilha. Eu vou tirar ela daqui para vocês verem como ela tá enraizadinha aqui. Já tem até alguns matinhos. Na areia grossa demora mais, né? De que é nessa outra que eu enraizei na cuia. Eu vou estar tá passando para vocês a receita. Mas funciona, gente. Olha que enraizamento perfeito. Demora um pouquinho, mas tá aqui o resultado. Olha. Elas entrelaçaram as duas aqui, ó. E tá cheia de raizinhas. Olha que perfeição. Agora é só replantar ela, né? No substrato normal. Que ela vai ficar muito linda. Olha, tá bem raizadinha, né? Deu pra ver, ó, certinho. E essas daqui, gente, olha, a receita que eu quero passar para vocês, que funcionou super bem, é bem mais rápido, né, para enraizar, tá aqui, ó. A areia grossa também e o carvão, ó, bem trituradinho. Olha. Teve vários comentários de pessoas perguntando como eu compro esse, é, como eu faço para poder ficar bem quebradinho assim, gente. Eu já compro ele já trituradinho assim. Tá? Na cavoaria eles vendem o saco, né? Dele já bem trituradinho assim. Já é a munha, né? Do carvão. E aqui tá a areia grossa. Os galhos eu já selei com cola. Tá aqui a minha colinha, ó. Que eu sempre uso aqui. Eu esterilizei bem a faca, né? Eu usei um canivete bem limpinho. Cortei, selei com a cola. E aqui tá o meu carvão. Eu coloco um por um, né? E misturo bem, misturo bem aqui, né? Nessa areia, gente. Não vai dar para explicar bem certinho para vocês, né? Tô tendo dificuldade aqui para gravar, mas eu é assim que eu faço, olha. Misturo bem. Você pode estar tá colocando um por um. Um de carvão e um de areia. E colocando os galhos assim, olha. Epa, esse aqui vai dar um trabalhozinho para parar. Por causa das flores, né? Melhor tirar. Firmou, bem firminho aqui, ó. Agora é só vir com o borrifador, molhar bem molhadinho. No meu borrifador só tem somente a água limpinha, né? Da outra vez que eu, eu postei o vídeo, várias pessoas perguntou, né? O que, que eu tinha colocado na água. Não coloco nada, somente água, né? Depois de colocar elas ali, ó. 
só molhar, de vez em quando não deixar secar nesse né, carvãozinho com areia. Não deixa secar. Sempre molhando e deixar onde pega o sol da manhã, né? Meia sombra, gente. Onde pega mais o solzinho da manhã. Que aí na parte da tarde pega bastante sombra, que elas vão enraizar perfeito. E aqui eu misturei só um pouquinho do carvão, mas você pode estar colocando um por um, tá? Um de areia e um de carvão. Deixou no cantinho na sombra. Com 90 dias vai estar tá cheio de raizinhas, igual essas que eu mostrei para vocês aqui, ó, na cuia. Olha que perfeita, gente. Eu fiquei tão surpresa que todas que eu coloquei enraizou. Só tem umas pequenininhas que tombou aqui, ó. Não chegou a enraizar certinho. E eu vou tirar aqui para vocês verem, gente, o resultado dessas estacas. Tá bem firme. Eu vou ter que tombar aqui. Opa! Vou amassar essa cuia aqui que ela vai sair. Ah. Ai, sair. Olha que linda. Deu trabalho para arrancar, né? Olha o resultado. Todas enraizadinhas, né? Agora só cuidar desses bichinhos replantar elas, olha que linda, cheia de raizinhas, começou até a arrebentar aqui as raizinhas, areia grossa e carvão, gente, vocês não vão perder as estacas depois que vocês fizerem esse processo, olha, olha quantas raízes, que coisinha mais linda, né, estão todas bem enraizadinhas aqui, Vou tirar só mais uma aqui para vocês verem, Olha, que perfeitas. Agora é só replantar essas belezuras, né? Que elas vão continuar florindo. Bem lindas mesmo. Né? Nem vou misturar muito aqui com as outras plantas da estufa, porque elas estão com os bichinhos. E eu já vou cuidar disso, né? Olha só. Vou usar para combater esses bichinhos. 2 ml de clorpan. Em um litro de água, rapidinho elas vão ficar limpinhas, né? Eu já vou estar tá replantando elas e em breve elas vão estar tá floridas, se Deus quiser. E é isso aí por hoje, pessoal, a minha dica de hoje, né? Parei aqui para mostrar para vocês o resultado, que se vocês fizerem assim, vocês não vão perder as estacas, olha. Vai enraizar super bem. Peço a vocês que deixem nos comentários as suas dúvidas, né? A respeito de enraizamento, de estacas... Pode estar tá perguntando lá nos comentários, né? A gente vai estar tá respondendo. Assim que a gente puder, né? Vai estar tá explicando certinho. Olha que linda é essa sementeira, né? E é isso aí por hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Curte, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.